Приемник Белка DX, можно сказать, дальнейшее развитие приемника Белка DSP, его новая версия, работает во всем кратковолновом диапазоне, имеет высокоумный вход, благодаря чему прекрасно принимает кратковолновый сигнал на короткую антенну телескоп, имеет встроенное автономное питание, очень экономично по питанию, и в отличие от многих игрушек с цветным дисплеем, от встроенного очень маленького аккумулятора может работать очень-очень долго. Расскажу вам в этом видео о том, чем отличается эта новая версия приемник Белка DX от приемника Белка DSP. Первое и самое главное отличие приемника Белка DX от приемника Белка DSP, то есть от предыдущей версии, это диапазон частот. Он, конечно же, стал шире. Теперь приемник принимает диапазон частот от 1,5 МГц до 31 МГц. Напомню, приемник Белка DSP работал в диапазоне от 3,5 до 30. Да, в прошлой версии приемника можно было установить частоту меньше 3,5 МГц, но принимал там приемник очень плохо. На частоте 3 МГц ровно или 2,9, он хоть как-то еще что-то принимал, а ниже практически уже не работал. На 160 метров прием было вести совершенно невозможно. И вот теперь новая версия принимает во всем КВ диапазоне от 1,5 МГц начиная и чуть-чуть выше 30 до 31. Не знаю... Нужно ли кому-то будет выше 30 МГц принимать не весь лоу а только 1 МГц от 30 до 31. Но внизу диапазона точно это будет многим интересно, потому что можно будет послушать и 160-метровый любительский диапазон, и поездную радиосвязь на 2-130, и много-много всякого разного. Второе отличие приемника Белка DX, то что у него появился выход IQ сигнала. Появился еще один разъем 3,5 мм, он расположен на боковой стенке рядом с волкодером. В старой версии приемника на этой боковой стенке никаких разъемов не было вообще. На этот разъем выведен два сигнала I и Q, низкочастотный аналоговый сигнал, который можно подать на вход либо компьютер на звуковую плату, либо на какое-то другое SDR устройство. И третье отличие, которое для кого-то тоже может показаться очень-очень важным, это то, что новый приемник, приемник Белка DX, теперь может быть в двух вариантах. Может быть со встроенным громкоговорителем и с аккумулятором уменьшенной емкости для того, чтобы поместился в корпусе этот самый громкоговоритель. И без громкоговорителя, как и раньше, но с аккумулятором большой емкости. Громкоговоритель расположен на задней стенке корпуса, в которой для выхода звука, естественно, просверленное отверстие. Вот сейчас вы слышите, как работает приемник. У меня в руках к нему ничто не подключено, никакие наушники, динамик, никакие провода не подключены, а звук мы прекрасно слышим со встроенного динамика. Естественно, это не максимальная громкость, а можно включить еще громче. Получается, типа бевель, же веревка на высоте 6 метров. Землю там через сопротивление просто как она идет. Через федеральный фонд социальной и экономической поддержки. Обещанная продолжительность времени работы приемника с громкоговорителем от встроенного аккумулятора уменьшенной емкости около 12 часов. А, соответственно, приемник без громкоговорителя с полноразмерным, с большим аккумулятором работает около 24 часов. Поясню еще раз, что это время непрерывной работы. То есть, если вы его включите на среднюю громкость, непрерывно работать, то без громкоговорителя он будет работать у вас 24 часа. Если вы будете выходить... Каждый день прогуляться с этим приемником, например, вечером выгуливая собаку, слушать что-то на приемник по полчаса, то, соответственно, приемник, который без громкоговорителя с большим аккумулятором, вам хватит на 48 таких прогулок по полчаса. Это очень много. Внутри по конструкции своей, по схемотехнике, новый приемник очень мало чем отличается от старого. Примерно такая же печатная плата, тот же самый пик-контроллер в качестве основного процессора, тот же самый кодек, тот же самый синтезатор SI5351. В общем, примерно все то же самое. Измени только входные фильтры, входные высокочастотные цепи для работы в более низком диапазоне частот. Валер, который... 
Ранее вызванных распространением новой коронавирусной инфекции... Еще в предыдущих версиях приемника чувствительность по всему рабочему диапазону частот была неравномерной. На 80 метров на 40 чувствительность была выше, чем между любительскими диапазонами. А в приемнике белка dx чувствительность стала более равномерная по всему диапазону частот. Вообще приемник мне очень нравится. Это удивительное, необычное ощущение, когда... Из кармана достаешь совершенно микроскопическое устройство, абсолютно автономное, разворачиваемое буквально за несколько секунд, и мы сразу же можем послушать любую частоту на КВ с достаточно хорошими приемными характеристиками. Не то, что у всяких приемников типа Диген. И не надо разворачивать антенны полноразмерные. Например, есть у меня маленький, удобный, хороший трансивер FT-817, но взяв его куда-то с собой, с автономным питанием, со встроенным, чтобы послушать любую частоту на КВ, надо хоть какую-то антенну разворачивать. А этот приемник мы держим в руке и слышим все совершенно прекрасно на маленькую телескопическую антенну. Так что очень рекомендую. То, что этот приемник потребляет так мало от аккумулятора, при этом он является приемником с цифровой обработкой, с ДСП, это очень удивительно. В наше время, когда все привыкли заряжать смартфон раз в день, а кому-то и на день не хватает, носит с собой внешние аккумуляторы, видеть приемник с цифровой обработкой, современный, работающий практически как хороший настольный КВ-трансивер, но при этом так мало потребляющий, это удивительно. Я не помню, когда в предыдущий раз свой приемник заряжал, хотя беру их с собой, эти приемники, достаточно часто что-нибудь где-нибудь послушать. На этом мой рассказ о новой версии приемника Белка, Белка DX, закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте различные приемники, слушайте эфир на КВ, на УКВ, стационарно, в полях. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в Facebook. Еще у меня есть канал на Яндекс.Дзен. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.